Hi friends and my dear students. Welcome back to our channel Sandeep English World. In today's video, you are going to learn about the words that are related to different phobias. Phobia and adventure are our root to word in chi. In the padalukke abdal mantusko kotha namo ipur mere chostaru. See, look at the word that ends with the phobia. Phobia ante English lo fear, bhayamu, strong fear or a kind of aversion to something. Vaka rakhmena hatred do dislike ko fear unta na mata. Ala mana padyo ka viktulo ko da different phobia sunte. Andar ki ani phobia se lagu pe na. प्रति व्यक्ति कोई फोबिया फोबिया चूदा फोबोफोबिया फोबोफोबिया मीन फिर आफ फिर् भयम अने भावना तो भयपड़ू उठर इध जनरल टर्म भयम वाल भयपड़ा एम चेसा भय भय सो आ भय दाने भयपड़ा अट्ठे व्यक्त की एम उन्टे फोबोफोबिया उन्ट्रोफोबिया स्त्री मेन चूसी भयपड़ोबिया फिर आफ विम स्त्री चूसी भयपड़ा स्त्री हेट्रेड डिस्लैक् वाली वाली अंटे गोफोबिया इकड़ ऐंथ्रो अना रूट वर्ड गुर्तपेटे मन संबंधी अलगे गैनो अने रूट वर्ड गुर्तपेटे गैनकालजी गैनिकालजी अटे आलमोस्ट स्टडी आफ विम डिजीजे गैनिकालजिस्ट अंटे विम प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट इच्छे डाक्टर अला गैनी अन गमेन अनेकपेटे इकड गोबिया अंत ये फोबिया उसे विम अंटे भय अन्ट अला हिमटोफोबिया हिमटोफोबिया फीर आफ ब्लड चाल मंदी हिमटोफोबिया उ ब्लड चूसा कल्लू तिगे पड़पत चाल मंद वाली हिमटोफोबिया अट्ठाई हेमटो अने ब्लड संबंधी सैंटिफि टर्म आ पदों से चलो ब्लड अंटे फिर अन्ट थानेटोफोबिया थानेटोफोबिया फिर आफ डे चलता भय चाल मंदोटोफोबिया उन्न पुटे चलान वी आर् बॉन्ड टू डई अना विषय मर्चिपो चाल मंद अंडी फील पर्सनली दट डेथ एन इनक्यूरबल डिजीज What cannot be cured must be endured. Manu ani adi ani adi naiyamu vilu che vilu cheyale na twenty vaka vajlaandi de. Mare dan naiyam cheyale na kaabat dan ne bharintal sinde. Anna veshi murti pete kawale. Thanata phobia ante fear of death. Nikta phobia ante fear of darkness. Fear of night. Chekata pate chalu. A chekati ante chalu. Bodi ke paatar chala mande. Walalor walandar ki yemunna twenty. They suffer from nyctophobia, pathophobia, pathophobia, fear of diseases. Rakhay kala vyadhulo sokute yi ani doonte bhayi onda na mande chala mani. Yem panchya arana yem kena arana adinte ayadastni adinte yivyadastni apaniye si yivyadastundi ani rakhay kala ga yepudu bhayi padto onda ro walaki pathophobia onna thana mata. Algophobia, algophobia, fear of pain. पेन कल भयपड़ा मन चिंल डाक्टर दंजक्षन इक मुदे पेन पेन अस्तु मुझे भयपड़ा अंत दोस्ट आफ दिल हलोबिया जू फोबिया जू फोबिया अंत फिर आफ ऐनम जंतु चूस्ते भयपड़ता ये चिंता जंतु चूपा सर चिंल की मर मुख्य जू फोबिया उतना जंतु ने अला चूपा अंत वाले जू फोबिया लेदा मन पेदवा पुल दिल्ली भयपड़ता सिंह दिल्ली भयपड़ता अंत मन अंदर की जू फोबिया उद दूर का उजी जंतु चुस्ते मैं दिल्ली भयपड़ता
here botophobia means botophobia means a fear of sellers sellers fear of sellers seller seller and they manaku mandi danni seller antaru this pronunciation adi the right pronunciation of that word is seller seller ante underground room ఆ అండర్ గ్రౌండ్ రూమ్ లో మనం డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం లేకపోతే కోల్ సెలర్స్ ఉంటాయి గోల్డ్ సెలర్స్ ఉంటాయి అంటే మనం కోల్ మైన్ గోల్డ్ మైన్ అంటుంటాం కదా అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంచేటువంటిది అండర్ గ్రౌండ్ రూమ్ ని మనం సెలర్ అంటారు అలా అండర్ గ్రౌండ్ ప్లేసెస్ చూస్తేనే తాను భయపడుతుంటారు వాళ్ళకి బోటోఫోబియా ఉన్నట్టు అనమాట బోటోఫోబియా ఫోబియా ఏగరఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ ఓపెన్ ప్లేసెస్ ఓపెన్ గా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ను చూస్తేనే భయం వస్తుంది అక్కడ ఎవ్వరు ఉంటారు మనుషులు ఏంటి అంత ఇదంతా నిర్మానుషంగా ఉంది అనే ఒక రకంగా ఓపెన్ ప్లేస్ చూస్తేనే భయపెడుతుంటారు వాళ్ళకి ఆగరఫోబియా ఉన్నట్టు నెక్స్ట్ ఆక్రోఫోబియా ఆక్రోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ హై ప్లేసెస్ ఎత్తైన స్థలాలను చూస్తే చాలా భయపడుతుంటారు పెద్ద పెద్ద కొండ ప్రాంతాలు పర్వత ప్రాంతాలు ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే అక్కడి నుంచి చూస్తే కింద చూస్తే భయపడుతుంటారు కింద నుంచి చూస్తే భయపడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి ఫోబియాని ఆక్రోఫోబియా అంటారు క్లాస్ట్రోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్ ఇన్క్లోజ్డ్ ప్లేసెస్ నారోగా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ బాగా కొన్ని సొరంగాలు లాంటివి టన్నెల్స్ లాంటివి అక్కడికి వెళ్ళామంటే ఇంకా ఇంకా మనకి ఏం లేదు వణికిపోతాం కొంతమంది స్పృహతప్పి పడిపోతూ ఉంటారు అలా మన అంత సైకలాజికల్ గా ఫీల్ అయ్యేటువంటి ఈ ఫీర్ ఈ ఇమోషన్ ఈ స్ట్రాంగ్ ఎవర్షన్ సంబంధించింది ఫోబియా ఫోబియా అంటే ఫీర్ అనేది ఇంకా దానికి ముందున్నటువంటి ఈ రూట్ వర్డ్స్ ని కూడా చాలా వరకు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఎన్నో పదాలకు అర్థాలను మనం గెస్ చేయవచ్చు కంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో రాణించవచ్చు మనం ఒక ఒక పదం గుర్తు పెట్టుకుంటే ఇన్ని పదాలని గెస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రూట్ వర్డ్ కి మనం చాలా ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి ఇంకా ఇంకా కొన్ని ఫోబియాస్ ని చూద్దాం నెక్స్ట్ వర్డ్ ఎరిత్రోఫోబియా ఎరిత్రోఫోబియా మీన్స్ ఫీర్ ఆఫ్ బ్లషింగ్ ఆర్ ఫీర్ ఆఫ్ బీయింగ్ అషేమ్డ్ ఆర్ ఇంబారెస్డ్ మనకి ఏదన్నా అవమానం జరుగుతుందేమో అని భయపడుతూ ఉంటాం అషేమ్డ్గా ఫీల్ అవుతాం దాన్ని ఎరిత్రోఫోబియా అంటారు పెకాటిఫోబియా పెకాటిఫోబియా మీన్స్ ఫీర్ ఆఫ్ సినింగ్ మనం పాపం చేస్తున్నామేమో అన్నటువంటి భయం మనం పాపం చేస్తున్నామేమో అన్న ఆ ఫీలింగు ఆ ఫీర్ వెంటాడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి పెకాటిఫోబియా ఉన్నట్టు జెనోఫోబియా చాలా మంది ఎక్కువగా పిల్లలు ఈ ఈ యొక్క జెనోఫోబియా ఉంటుంది జెనోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ ఆర్ స్ట్రేంజర్స్ విదేశస్తులు కనపడితే వింతగా ఉంటారు పిల్లలకి మనకు కూడా వింతగా ఉంటారు స్వదేశస్తులు కూడా ఏ రకరకాల వేషాలు వస్తుంటారు గంగరెద్దు వేషమో లేదా కోయవాడనో లేకపోతే తెంచు అని రకరకాల వేషాలు వస్తుంటారు అన్యూజువల్ గా కనపడతారు వాళ్ళు కనపడంగానే ఇంట్లో నుంచి వచ్చిన పిల్లవాడు చూసి ఎలా చూసి అమ్మో ఏదో ఇంత జంత వచ్చిన చెప్పి పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళి భయపడుతూ ఏడుస్తూ వెళ్తుంటాడు అంటే వాళ్ళకి జెనోఫోబియా ఉన్నట్లు అనమాట క్లైనోఫోబియా క్లైనోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు బెడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ క్లైనోఫోబియా ఇన్ ద సెన్స్ దాట్ ద వెరీ గోయింగ్ టు బెడ్ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ నార్మల్ థింగ్ బట్ దే హ్యావ్ ఎ ఫీలింగ్ దాట్ దే మైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నైట్ మేర్స్ ఇన్ ద డ్రీమ్ ఆర్ ఇన్ దేర్ స్లీప్ ఆర్ దే మైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్ అదర్ బెడ్ వెటింగ్ ఇక్కడ పేడ కల్లు వస్తాయేమో లేకపోతే మనం బెడ్లోనే ఏదైనా యూరినేట్ చేస్తామేమో అని లేకపోతే ఇలాంటి రకరకాల భయాలు వాళ్ళని వెంటాడుతూ ఉంటే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ ఇన్సోమ్నియా దే డెవలప్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సోమ్నియా వట్ ఈస్ ఇన్సోమ్నియా ద వెరీ లాస్ ఆఫ్ స్లీప్ నిద్ర లేకుండా పోతుంది అనమాట ఆ నిద్ర లేనిలో సఫర్ అవుతూ ఉంటారు సో క్లైనోఫోబియా అంటే నిద్ర పోవాలంటే భయం పోవడానికి ఇష్టపడరు ఆటోఫోబియా ఆటోఫోబియా అన్న మోనోఫోబియా అన్న ఆటోబయోగ్రఫీ అంటున్నాం ఆటోబయోగ్రఫీ మన మన గురించి మనం స్వయంగా స్వీయ చరిత్ర అంటున్నాం అలాగే మోనో అంటే ఒకళ్ళు ఒకలే ఇలా ఆటో అన్న అన్నటువంటి రూట్ వర్డ్ మోనో అన్న రూట్ వర్డ్ నుంచి ఒకటే ఏందో ఉంది అర్థం చేసుకోవాలి ఫోబియా అంటే ఫీరు ఫీర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎలోన్ ఒక్కరిగా ఒంటరిగా ఉండడానికి ఎక్కువగా భయపడుతుంటారు చాలా మంది మెన్ అయినా విమెన్ అయినా ఒక్కరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడరు 
they hate to live alone they have a kind of aversion to loneliness and adani our phobia ni manam em antam ante autophobia antam photophobia photo anagane photo ante kada light ఆ ఫోటో అనగానే లైట్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ లైట్ అంటే ఫీర్ ఉందనమాట ఫీర్ ఆఫ్ లైట్ తీవ్రమైన కాంతి మరి సూర్యుడు దగదగ మెరిసిపోతూ ఉంటే ఒక్కసారి ఆ కాంతిని చూసి కూడా భయపడుతూ ఉంటారు హఠాత్తుగా ఫ్లడ్ లైఫ్ లోకి వెళ్తే భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఎయిరోఫోబియా ఎయిరోఫోబియా మీన్స్ ఫీర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆన్ అ ప్లేన్ ఒక ప్లేన్ అంటే ఏరోప్లేన్ ఒక హెలికాప్టర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫ్లయింగ్ వెహికల్ ఎక్కుతున్నాము అంటే అమ్మో దాని నుంచి మనం పడిపోతావేమో అని ఒక రకమైనటువంటి భయం ఉంటుంది అలాంటి ఆ భయాన్ని ఏరోఫోబియా అంటాం ఏరో అనగానే ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్కి రిలేటెడ్ ఈ ఏరో అనేది మనం ఏరో స్పేస్ ఏరో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏదైనా ఎక్కితే భయం అనమాట ఎకోస్టికోఫోబియా ఎకోస్టికోఫోబియా అంటే ఫీర్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎకోస్టిక్స్ అదే ఫిజిక్స్ టర్మ్ ఎకోస్టిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్స్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్ని స్టడీ చేయడాన్ని ఎకోస్టిక్స్ అంటారు సో ఎకోస్టిక్స్ అంటే ఆ ధ్వని శాస్త్రము అని మనకు తెలిస్తే ధ్వని సౌండ్కి రిలేటెడ్ సంబంధించి అంటే సౌండ్ అంటే భయం తీవ్రమైన సౌండ్ వచ్చిందంటే ధనామైన సౌండ్ వస్తే మనం ఒకసారిగా గుండెలు బాలుకుంటూ ఉంటాం మన మన యొక్క ఇయర్ ఇయర్ డ్రమ్ము మైల్ సైతం బ్రేక్ అయ్యేటువంటి రేంజ్లో మన తమ డెసిబుల్స్ సర్టన్ డెసిబుల్స్ మాత్రమే మనం ఈరు వినగలదు దాన్ని దాటితే భయపడుతూ ఉంటాం దాన్ని ఎకోస్టికోఫోబియా అంటారు ఆ బ్రోంటోఫోబియా అన్న యాస్ట్రోఫోబియా అన్న రెండు దాదాపుగా ఒకటే బ్రోంటోఫోబియా యాస్ట్రోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ థండర్ అండ్ లైట్ని ఫీర్ ఆఫ్ థండర్ అండ్ లైట్ని వర్షం వచ్చే ముందు ఉరుములు మెరుపులు థండర్ ఉరుములు లైట్నింగ్ మెరుపులు వస్తూ ఉంటే ఆ ఉరుములు మెరుపులు చూస్తేనే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మనం పడుకొని కళ్ళు మూసుకున్నటువంటి మనం సైతం భయభ్రాంతులు గురవుతూ ఉంటాము అంటే చాలా మందిలో ఈ బ్రోంటోఫోబియా యాస్ట్రోఫోబియా ఉంటుందన్నమాట నెక్రోఫోబియా నెక్రోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీస్ ఆర్ డెత్ ఆ ఫీర్ ఆఫ్ డెత్ కి ఆల్రెడీ థెనటోఫోబియా అని చెప్పాం ఇంతకు ముందు ఆ థెనటోఫోబియానే కాకుండా ఇది కూడా నెక్రోఫోబియా అంటే కూడా ఫీర్ ఆఫ్ డెత్ మరియు డెడ్ బాడీస్ మరి ముఖ్యంగా మనలో చాలా మంది డెడ్ బాడీని చూడటానికి నేను చూడలేని రాలేని అంటారు దూరంగా ఉండే ఉంటారు ఆ ముఖాన క్లాత్ ఆ ఫేస్ కనపడకుండా క్లాత్ కప్పేస్తే పర్వాలేదు కానీ లేకపోతే చూడటానికి భయపడుతుంటారు సో దే హ్యావ్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ నెక్రోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీస్ బొచానోఫోబియా బొచానోఫోబియా బోటనీ అంటే మనకు తెలుసు ఈ బోటనీ అనేటువంటిది ఇది రూట్ వర్డ్ బోటనీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో ప్లాంట్స్కి సంబంధించి బొటానియోఫోబియా అంటే ఫీర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ మొక్కలు కొన్ని మొక్కలను చూస్తే తాలు భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది హైడ్రోఫోబియా హైడ్రోఫోబియా మీన్స్ ఫీర్ ఆఫ్ వాటర్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ వాటర్ పర్టికులర్లీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద డిజీజ్ ఆఫ్ ర్యాబిస్ డాగ్ బైట్ వల్ల కుక్క కా కాటు వల్ల ర్యాబిస్ అనే వ్యాధి వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి మరి ముఖ్యంగా వాటర్ తాగడానికి వాటర్ ఇస్తున్నాం అంటే తాలు భయభ్రాంతులు గురవుతారు అలా వాటర్ను చూస్తే తాలు భయపడితే మనం దానికి హైడ్రోఫోబియా అంటాం హైడ్రా అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాటర్ ఇలా ఈ రూట్ వర్డ్ నుంచి దానికి మీనింగ్ మనం గెస్ చేయాలి కలాసోఫోబియా కలాసోఫోబియా ఫీర్ ఆఫ్ సి ఫీర్ ఆఫ్ సి అంటే ఇక్కడ సముద్రాన్ని చూస్తే చాలు సముద్రపు ఘోష సముద్రపు నీళ్లు దాని మీదకి వెళ్తే సారి భయపడుతూ ఉంటారు షిప్ ఎక్కా అంటే ఎక్కిన దగ్గర నుంచి భయమే అంటే ఆ సీ వాటర్ చూస్తే భయం దాన్ని తలాసోఫోబియా అంటారు అలాగే జెరోఫోబియా 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 ఫీర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇక్కడ జెరో అనేది మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి జెరాంటాలజీ స్టడీ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ మనం ఓల్డ్ ఏజ్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఏంటి అలా ఒక చెట్టుకి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒక మనిషికి ఎన్ని సంవత్సరాలు అనేది ఈజీగా స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని జెరాంటాలజీ అంటారు సరే ఇక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ కాబట్టి జెరాంటాలజీ అంటే జెరో అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ సో ఓల్డ్ ఏజ్ ఫీర్ అనమాట ఫీర్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇలా ఇక్కడ ఒక రూట్ ఓడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక రూట్ ఓడ్ ఉంది అలా చాలా ఇంగ్లీష్ పదాలు వందల వేల సంఖ్యలో గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రూట్ వర్డ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి రూట్స్ ఆఫ్ ట్రీ మనకి చాలా అంత ముఖ్యమో 
మన లైఫ్ కూడా రూట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్గా ఉంటాయి కానీ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి అనమాట అంటే మన రూట్ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మన యొక్క లైఫ్ చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఐ ఫీల్ దాట్ దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ ఫోబియాస్ ఇంకా ఎండింగ్ లేదు ఇది చాలా ఉన్నాయి నేను ఒక జస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ మాత్రమే కలెక్ట్ చేసి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ దట్ ఆర్ లైక్ ఇట్ టు బి ఆస్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ కంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వన్ వర్డ్ సబ్జెక్ట్స్ లో కానీ లేకపోతే మీనింగ్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే అడగడానికి చాలా అవకాశం ఉన్నటువంటి పదాలను మాత్రమే ముందుకు తీసుకొచ్చాను అండ్ ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో అండ్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో until then take care bye bye and meanwhile you can review and rewind and watch again and again the videos that are released by me for your sake thank you thank you very much happy learning